poderia ter. Ah. Hum. E qual é? Eu não ouço conselhos. Você não ouve não conselhos? Não ouço conselhos. É, você ouve demais as pessoas. E a pessoa mais importante a você ouvir é você mesmo. Nós temos este... Sabe o que é isso aqui, Renato? Nossa, é... Não. Parece um não, diário. Você foi, foi, virou, virou a folha, que a e pouco chegou, soltei. numa hora você soltou. Sou desses. É. Conta pro Renato o que é isso aqui. De isso onde nós... veio das profundezas de Ratana... Ratana o que é mesmo? Ratanabá. Ratanabá. Sabe o que é Ratanabá? Sabe Ratanabá? Não. Não, Ratanabá é a cidade suspensa da Amazônia, cara. Tá. Onde tem o... Sabe o E.T. Bilu? Ele mora lá. <risos> cara, é uma história, Mas, né? Complicou bem. É, é a longa história. O dia que você não tiver tempo... Aqui é o seguinte, que é um livro de recordações do DR Podcast. Legal. Todas as pessoas que passaram aqui deixam uma recordação pra nós, um... Uma... Dedicatória. É bacana, né? Deixa uma dedicatória é e depois um, uma pergunta para o próximo. Deixa uma convidado. pessoa para a próxima pessoa. Nossa senhora, não balei tudo, né? Deixa uma pergunta para a próxima pessoa. Sem convidado. saber quem a pessoa é. Tá. é. Então é sempre quem uma foi pergunta. que deixou a última pergunta? Foi o César Bo, seu fã. César Bononi, Brasilian Bravo, lutador de WWE nos Estados Unidos. Poxa, Eita, que legal, WWE é legal. legal hein? Cara, ele tem dois metros de altura, ele é muito grande. Mano, muito, muito forte. Velho. E ele convidou a gente pra ir assistir, quando que vai ser? 21 de agosto. É, Sim, cara, estaremos lá. É o brasileiro mais bem sucedido do WWE da história. Que legal. Cara, vai estar no curso, vai te conhecer. Pô, que legal. É um monstrão. Qual o melhor conselho que vocês já receberam de alguém? Boa pergunta. Excelente pergunta, pergunta hein, Cezinha? Eu tenho uma resposta péssima pra ela. Uma resposta decepcionante. É uma pergunta ótima, mas eu tenho uma resposta decepcionante, cara. Não tem como ser decepcionante. Okay. Se é a verdade, não tem não, como é ser verdade. decepcionante. Não, decepcionante que eu falo. Totalmente fora da expectativa que alguém poderia ter. Ah. Hum. E qual é? Eu não ouço conselhos. Você não ouve não conselhos? Não ouço conselhos. As raras vezes que eu ouvi conselhos, eu me frustrei porque a pessoa me desmotivou a tomar uma atitude e eu passei a vida inteira perguntando, será que deu certo? Então, é uma coisa minha. E eu não ouço conselhos. A Tati sabe disso. Não pergunto conselho para ninguém. E onde você aprendeu isso? Eu analiso variáveis com a vida. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade de trabalho, de trocar de trabalho. Eu estudo, eu analiso, eu posso até dividir com alguém, mas eu não ouço conselhos e não peço conselhos. Eu preciso eu decidir. Eu acho isso bom. Preciso eu decidir. Então, Mas em tudo. Então, Caraca, mano. É muito é, é particular, Me, Mesmo se a Tati falar alguma bizarro. coisa pra você, falar, olha, faz isso. Você ainda, mesmo assim, você ainda pode relutar e... Pior que é, é até é ruim, entendeu? Assumir uhum. isso, mas é, é verdade. Esse lado é bem ruim. <risos> ela, ela tá vendo. Não, é legal. É, é. Um... Pensando por esse ah, lado. Falando, assim, se for algo relativo a nós dois, é uma coisa. Se for uma coisa que é, é, tá relativo à minha carreira, é muito horrível falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. Hum. Nem a minha esposa me aconselha. Nem a minha esposa. É uma coisa que eu vou decidir sozinho, analisando todas as variáveis e analisando tudo aquilo e tomar uma decisão sozinho. Talvez essa construção que eu tive foi em cima de ter construído algo tudo muito sozinho, sabe? Uhum. Isso virou um veículo de proteção, mas a Tati sabe disso. Então, ela aprendeu a entender isso. Entende? Eu vou dar a minha, minha visão agora. Eu preciso aprender a ser igual a ele, porque meu problema é que eu escuto todo uhum. mundo e deixo de me escutar, né? Uhum. É, é muito engraçado, né? A Tati é inversamente proporcional. O que eu tento ajudar ela, inclusive, nessa questão é, é você ouve demais as pessoas. E a pessoa mais importante a você ouvir é você mesmo. Entendeu? Então ela luta para tentar ouvir mais ela e o que ela acha, o que ela pensa, para ela tomar decisão do que os outros. Eu já sou o contrário, talvez também errado também. Eu não ouço ninguém. E às vezes que eu precisei de tomar decisões mais importantes, todas as pessoas estavam contra mim. Hum. Todas. Sério, velho? Todas as pessoas estavam contra mim. Então, por exemplo, quando eu resolvi sair da, da, do, do laboratório e, e, e montar minha primeira loja, todo mundo foi contra. Quando eu resolvi é, sair das lojas 
e assumir a fábrica, todo mundo foi contra. Todo mundo foi contra. Porque eu já estava com a faculdade de medicina ali no plano, eu já estava tudo ali no plano, tudo. Foi muito difícil. Entende? Então, e foram, foram tomadas de decisões que eu tive que foram tão importantes na minha vida que literalmente mudaram a minha vida. Tô falando de carreira, tá? Mudaram a minha vida. E o aspecto pessoal, relacionamento, eu sou muito reservado, tá? Você sabe disso? É, Nossa! Nível hard. Nível hard. Relacionamento assim. de vocês dois, assim. Relacionamento... De amigos também. Né? Relacionamento, amizade, tudo, eu sou muito reservado. Você não sente falta de ter um, tipo, um... Conselheiro? Não, não conselheiro. conselheiro, mas pra com não. quem se abrir, Nossa, assim, que não seja sua esposa. O brother, o brother é. que é a zona é. neutra pra você. Aquele cara que, assim, meu, eu sei que esse cara, importa que eu fale com ele, o humor que eu esteja, não sei o quê. Eu sei que ele não vai me julgar. E não que ele vai te aconselhar, mas quem, ele vai... Quem eu geralmente divido isso... Que aí é um, um aborrecimento, alguma preocupação, algum anseio, é o Maurício. Mas ainda é Pode porque ver. ele tem dificuldade. Porque ele não... sempre tem uma, é. o, 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 uma forma mais <risos> leve e clara de me ouvir. Mas eu tenho profunda dificuldade de dividir problemas com as pessoas. Problemas e decisões. Profunda dificuldade. Eu puxo e eu fico ali me martirizando para Você tem tomar. medo 